మౌనంగా ఉండే సంవత్సరాలంటే ఏమిటి సైలెంట్ ఇయర్స్ అంటే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు దేవుని నుంచి వినడం లేదు మీరేమీ చూడడం లేదు ఏమీ ఫీల్ కావడం లేదు అపవాది మీకు పిచ్చి అంటాడు వీలైనంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటి పెట్టుకుని ఉండడానికి నేను ఊహించగలను చాలామంది ఈరోజు అలాంటి సైలెంట్ ఇయర్స్లో ఉన్నారని రెండవ వచనం యహోవా నాకు ఇలాగూ సెలవిచ్చెను చదువువాడు పరిగెత్తుచు వీలగునట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయములను పలక మీద స్పష్టంగా వ్రాయము సులభంగా త్వరగా చదువునట్లుగా ఆయన అంటున్నాడు మీ జీవితం కొరకు పొందిన దర్శనాన్ని ఉంచుకోండి దేవుడు మీతో మాట్లాడిన వాక్యం దేవుని వాక్యంలో మీరు పొందే వాగ్దానాలను వాటిని మీ ముందు ఉంచుకునేలా ఎక్కువగా చూడగలిగేలా త్వరగా చూడగలిగేలా ఎందుకంటే లోకంలో ఎంతో జరుగుతుంది శత్రువు క్యాంపు నుంచి ఎన్నో అబద్ధాలు వస్తుంటాయి మన బుర్రలోకి వచ్చి వెళుతూ ఉంటాయి దేవుని వాక్యంతో ఏకీభవించని ఎన్నో పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ దేవుడు మనకిచ్చిన దర్శనాన్ని మనం ముందుగా నుంచుకోకుంటే దాని గురించి అంతా మర్చిపోవచ్చును మీకొకలాంటి స్వప్నం ఉండాలి లక్ష్యం లేదా జీవితం కొరకు ఒక దర్శనం అందరికీ ఫుల్ టైం పరిచర్య పిలుపు రాదు పైకి ఎదగడానికి అందరూ ఎదగడానికి పిలుపు ఉంటుంది ముందుకు వెళ్ళడానికి మీ దర్శనం అప్పులోంచి బయటపడ్డానికేమో లేదా మీలో మీరు మార్పులను చూడటానికేమో మీ దర్శనం మీలో కొన్ని చోట్లను చూశారు దేవుని వాక్యం ఏకీభవించినవి మీరు ఆ మార్పులను చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు కోపం గలవారేమో చెడు టెంపర్ ఉంది మీ దర్శనం శాంతి సమాధానాలను పొంది జీవితాన్ని ఆనందించడం ఏమో ఒక యాక్టర్ లేదా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలనేమో ఒక సింగర్ కావాలనో లేక ఒక బోధకురాలు కావాలనేమో లేదా ఒక మిషనరీ అది ఏమైనా సరే మీ జీవితం కొరకు ఒకలాంటి లక్ష్యం ఉందని అనుకుంటాను ఆ దర్శనాన్ని మేము ముందుంచుకోవాలి ఎందుకంటే సాతాను స్వప్నాన్ని దొంగిలిస్తాడు ఎల్లప్పుడూ మన కళలను కళ్ళ చేయాలి అంటాడు లేదా అంతే చెడుగా చేయాలని కొన్నిసార్లు ఆ సమయంలో జన్మనిచ్చేలా మనంగా విషయాలకు జన్మనిచ్చేలా దేవునికి నిరీక్షించడానికి బదులుగా ఆయన మాత్రమే చేయగలిది చేయనివ్వకుండా ఒప్పుకుంటారో దేవునికి నిరీక్షించడం కష్టం అని ఆ దర్శన విషయము నిర్ణయ కాలమున జరుగును సమాప్త మగుటకై ఆతురపడుచున్నది అది తప్పక నెరవేరును అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దాని కొరకు కనిపెట్టుము అది తప్పక జరుగును జాగు చేయక వచ్చును ఆ దర్శనము నిర్ణయ కాలమున జరుగును నిర్ణయ కాలం అనే దాని గురించి ఆసక్తికరమైనది ఏమిటంటే ఎవరికీ తెలియదు అది ఎప్పుడు ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా అనిపిస్తుంది అవును తగ్గ సమయం ఉంది అని చెప్పుచున్నాను అవును అవును నిర్ణయించబడ్డ కాలం ఉందు అని మనం ఉత్సాహపడతాం దేవుని నుంచి వాక్యాన్ని పొందామని అనుకుంటాం మనకి ఇంకా ఏమీ తెలియదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి చెప్పడు ఎప్పుడు అని మన కాలాలు ఆయన హస్తాల్లో ఉన్నాయని మీకు ఒక బిడ్డ ఉందేమో దేవుడు ఆమెలో కార్యం చేయాలని నమ్ముతున్నారు లేదా ఒక స్పౌస్ లేదా ఒక పేరెంట్ ఎప్పుడు దేవా ఎప్పుడు నాకు ఐడియా కూడా లేదు ఎప్పుడు అని చింతించకండి నిరీక్షించేప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో చూసుకోండి దాన్ని మళ్ళీ చెప్పన ఎవరు మిస్ కాకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడు పదోన్నతిని పొందుతారన్న దాని గురించి అంతగా పట్టించుకోకండి నిరీక్షించే ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారన్న దాని గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోండి దేవుడు చేసే ప్రతి దానిలోనూ ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది మన అబ్రహాం సారాల విషయంలో ఒక పరిస్థితిని చూస్తాం దేవుడు వారికి ఒక బిడ్డను వాగ్దానం చేశాడు అనుకున్న దానికంటే దానికి ఎక్కువ సమయం పట్టింది కనుక వాళ్ళకు మంచి ఐడియా వచ్చింది సొంతంగా ఒక ప్లాన్ని వేసుకుని చివరికి ఇష్మాయిల్తో ముగిస్తారు అతను ఎలాంటి బిడ్డ అంటే వారి శరీర కార్యాల ఫలితం అతను పూర్తి నిబంధనకు ప్రతినిధిత్వం వహిస్తాడు బైబిల్లో దేవునితో సంబంధాన్ని ఉంచుకోవడానికి సొంత కార్యాల ద్వారా చివరికి ఇస్సాకు వస్తాడు వాగ్దానపు బిడ్డ ఇష్మాయిల్లు అంటే యుద్ధపు మనిషి ఇస్సాకు పేరుకు అర్థం నవ్వు ఒకటి మీరు ఆనందాన్ని నవ్వుతూ మన నడకను ఆనందించవచ్చు లేదా ఎల్లప్పుడూ యుద్ధాన్ని పొందవచ్చు అది ఆధారపడి ఉంటుంది విషయాలు మీ చేతుల్లోకి తీసుకుని మీ జీవితాన్ని నడిపించాలనుకుంటారా లేక దేవునికి నిరీక్షించి ఆయన మాత్రం చేయగలిది చేయనిస్తారా బైబుల్ హెబ్రి పదిలో చెప్తుంది భయంలో మనం వెనక్కి తగ్గితే దేవుడు సంతోషించాడు అని ఆయన తగ్గ సమయంలో వస్తాడని 
ఈ లోపల ఆయన మనం వదిలి వెళ్ళిపోకూడదు అని అంటాడు ఆయన మనం అలానే ఉంటూ ఉండాలంటాడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలామంది మీ జీవితంలో ఈ సమయంలో సైలెంట్ ఇయర్స్లో ఉన్నారు లేదా దాని గురించి మీరు ఇలా అనుకోవచ్చును తుఫాన్లో ఒక దోన్లో ఉన్నారని ఏసు దోని అడుగు భాగాన్ని నిద్రిస్తున్నట్లు మీకు అర్థం కావడం లేదు ఆయన అసలు ఏమీ ఎందుకు చెప్పడం లేదో మాట్లాడడం లేదో కొన్నేళ్ల క్రితం నేను ప్రభుతో ఏదో చెప్తున్నా దేవా చూడు అసలు చాలా కాలంగా నీ నుంచి ఏమీ వినలేదు తెలుసా నువ్వు ఎందుకు ఏమీ చెప్పడం లేదు నా మనసులోనికి వచ్చిన అదేమిటంటే ఏ వార్త శుభవార్త కాదు అనుకున్నాను ప్రేజ్ అలాడ్ అప్పుడు ఇది చేస్తున్నదే చేస్తుంటాను నేను చాలా కాలంగా దేవుని నుంచి ఏమీ వినకపోతే క్రితం సార్ ఆయన ఏం చేయమని చెప్పాడో అదే చేస్తూ ఉండండి ఆమె దేవుడు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే స్వయంగా తెలియజేస్తాడు బైబిల్లో మనం చూసే దేవుని ప్రతి స్త్రీ లేక పురుషుడు నాకు తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే రాజ్యంలో స్థిరమైనది చేస్తున్నారో లేదా తమ జీవితంలో పెద్ద పదోన్నతులను చూశారో వాళ్ళు సహించవలసి వచ్చింది నేను సైలెంట్ ఇయర్స్ అనే వాటిని దేవుణ్ణి నన్ను పరిచర్యలోనికి డెబ్భై ఆరులో పిలిచాడు బహుశా అనుకుంటాను మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలలో నా జీవితాన్ని ఎంతో గంభీరంగా ముట్టుకున్నాడు ఫిబ్రవరిలోనే ఆయనకు మొరపెట్టుకున్నప్పుడు దేవునితో నా సంబంధం వాస్తవంగా అయింది గతంలో ఉన్నదానికంటే నేను చర్చకి వెళ్ళే క్రైస్తవురాలనే అయిన దేవుని గురించి తెలుసు బహుశా నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేదు అందులో తేడా ఉంది దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి మీరు ఆయన వాక్యంలో బయటకి అడుగు వేసి ఆయనతో అనుభవాన్ని పొంది ఆయన విశ్వాసాన్ని చూడాలి ఆశ్చర్యం ఏం తెలుసుకుంటారో చూస్తే దేవునితో అనుభవం పొందే కోలది నేను నా మొదటి బోధనను విన్నప్పుడు గతంలో అది క్యాసెట్ టేపులో ఉండేది దాని పేరు క్రాస్ ఓవర్ టు ద అదర్ సైడ్ నేను ఎన్నడూ ఎవరూ ఒక గంట ఒక వచనం మీద బోధించడం వినలేదు ఆసక్తి పెరిగేలా నిజం చెప్పాలంటే వినలేదు ఎవరు ఒక గంట అయినా దాని గురించి బోధించగా మనకు పెద్ద ప్రసంగాలు ఉండేవి కావు చిన్న స్నాక్స్ దొరికేవి చిన్న సర్మనైట్స్ ఎవరో నిజంగా నా ఆసక్తిని ఒక గంట ఉంచారన్నది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది సరే దేవుని నుంచి పిలుపు వచ్చింది నా పక్కని సర్దుతూ ఉండగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు మీ పని చూసుకుంటూ ఉంటే అది ఏదైనా సరే ఇప్పుడు చేయవలసింది దేవుడు కోరుకుంటే ఆయన తెలియజేస్తాడు పక్క సర్దుతున్నాను నేను స్వరం విన్నానని చెప్పనా లేక కలకన్నానా లేక దర్శనమా బహుశా ఇలా చెప్పి బాగా వివరించగలను నాకు అద్భుతమైన కోరిక ఉండేది నన్ను బంధించినట్లున్న కోరిక నన్ను నింపివేసింది నేను అనుకున్న విషయం దీన్ని దేవుడే నా మనసులో ఉంచాడని నమ్ముతాను ఏదో ఒక రోజున ప్రపంచమంతటా వెళ్ళి వాక్యాన్ని బోధిస్తాను పెద్ద బోధన పరిచర్య ఉంటుంది ప్రజలు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేస్తూ ఇప్పుడు నేను చెప్పగలిగిన ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అది జరిగి ఎన్నో 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 ఏళ్ళైంది ఆ లోతైన కోరిక నన్ను వదిలిపెట్టలేదు కోరిక మనల్ని కదిలిస్తుంది కోరిక మనల్ని నడిపిస్తుంది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఏం చేస్తాము మనకు కానీ బలమైన పెద్ద కోరిక ఉంటే అందుకనే ఇలాంటి బుద్ధిహీనత నేను ఇచ్చేయలేను అది చేయలేను ఫలానా చేయలేను చూడండి బలమైన కోరిక ఉంటే శుభ్రమైన ఇల్లు కావాలని దాన్ని క్లీన్ చేస్తారు అప్పటి నుంచి బయటపడాలన్న బలమైన కోరిక ఉంటే బయటపడతారు నేను ఇది చెప్పినప్పుడు కోపం తెచ్చుకోకండి నేను ఎవరి మీద అపరాధాన్ని వేయడం లేదు మీకు బలమైన కావాల్సినంత కోరుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చేస్తారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న కోరిక మీకు ఉంటే మీ బాడీని షేప్లో ఉంచుకోవాలని అది చేస్తారు మనం సాకులను చెప్పడం మానాలి ఎందుకంటే సాకులు చేసేది కేవలం మనల్ని తిప్పుతూ ఉంటాయి అదే పర్వతం చుట్టూ మళ్ళీ 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 నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏ కోరిక నన్ను ఇలా నడిపించిందో దాదాపు గత ముప్పై ఏళ్ళుగా నేను అనుకుని ఉండవచ్చు ఇదంతా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అని ఒకలా నాకు ప్రయాణించే పరిచర్య వెంటనే వచ్చేస్తుందని అయితే నిజం చెప్పాలంటే ఐదు సంవత్సరాలు నేను చిన్న బైబుల్ స్టడీస్ చేశాను ఇరవై ఇరవై ఐదు మందితో ఫుల్ టైం జాబ్ను వదిలేశాను పరిచర్యను సిద్ధం చేసుకోవడానికి నేను అనుకున్నాను దేవుడు అద్భుత రీతిలో మా ఫైనాన్స్ను పెంచుతాడని నేను చేస్తున్న గొప్ప త్యాగం వలన 
ఏదేమైనా ఆరు సంవత్సరాలు దేవుణ్ణి నమ్మవలసి వచ్చిందే ప్రతి దానికి ప్రతి నెల ఏదో ఒక అద్భుతం జరగాల్సిందే మా బిల్లులు కట్టడానికి ఒక వారం అని లేదో రెండు వారాలు ఆరేళ్ళు అన్నాను ఎన్నో సమయాలు ఉన్నాయి నాకు అర్థం కానివి అర్థం ఉన్నట్లు అనిపించలేదు అనుకున్నాను చూడు దేవా నువ్వు నన్ను పిలిచావు నేను ఈ త్యాగాలు చేస్తున్నాను మరి నువ్వెందుకు కలగ చేసుకోవడం లేదు ఏడ్చేదాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయేదాన్ని తర్వాత లేచి మళ్ళీ ముందుకెళ్లేదాన్ని మళ్ళీ ఏడ్చేదాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత లేచి మళ్ళీ ముందుకెళ్ళడం ఎందుకంటే చెప్పగలిన వాక్యాన్ని బోధించడానికి నా నోట్ని తెరిచినప్పుడు అలా చేయడానికి దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడని ఏదైనా చేయడానికి తెలుసా అభిషేకించబడ్డప్పుడు అది మీకు ఎంతో ఈజీగా ఉంటుంది ఎలా బోధించాలో ఏ పాఠం నేర్చుకోలేదే నేను ప్రసంగాన్ని ఎలా కలిపి చెప్పాలో ఎన్నడూ ఏ పాఠం నేర్చుకోలేదు ఎటువంటి ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ లేదు ఇది ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను నా నోట్ని తెరిస్తే అది దేవుని వరమే నా ద్వారా క్రే చేస్తుంది అది మిగతా ఎవరినైనా ఆశ్చర్యపరిచినంతగా నేను నన్ను పరుస్తుంది ఐదేళ్ళు కొన్ని రోజులు కాదు ఐదేళ్ళు నేను ఓ రెండు చిన్న హోమ్ బైబుల్ స్టడీస్ చేశాను దానికి ఎలాంటి డబ్బు రాలేదు ఎవరూ ఉండి ఇంటిని క్లీన్ చేయలేదో అందరూ వెళ్ళిపోయాక ప్రజలు సనుకోవడానికి గొనుక్కోవడానికి విషయాలు వెతికెవరో అవును ఒక చిన్న బైబుల్ స్టడీలో కూడా అయినా వస్తూ ఉండేవారు నేను బోధించేదాన్ని వాళ్ళు వచ్చేవారు నేను బోధించేదాన్ని ఐదేళ్ల తర్వాత దేవుడు అన్నాడు ఇదిగో కొత్తది చేస్తున్నాను అనుకున్నాను ఎస్ ఊ ఇప్పటికైంది సరే ఒక ఏడాది ఏమీ చేయలేదు అదెలా అంటే దేవుడు నన్ను నీట్గా షెల్ఫ్ మీద పెట్టాడు అక్షరాల నేను ఏమీ చేయలేదు కనుక ఎంతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను కనుక ఆ ఏడాదిలో అపవాది నన్ను ఒప్పించాడు ఏమనంటే నేను ఈ పరిచర్య పనులన్నీ ఆపేసి మామూలు స్త్రీగా ఉండాలని సరే మా పక్కింటి ఆవిడ నాకు కొట్టడం నేర్పించింది దేవుతో పెరట్లో టమాటాలు వేయడం గురించి చెప్పాను టమాటాలు క్యాన్ చేసి నా భర్త బట్టలు కుడదాం అనుకున్నాను ఆ సంవత్సరం అంతా నైట్ మేర్లా గడిచిందే టమాటాలు అంటే అసహ్యం బట్టలు అంటే అసహ్యం దేవికి ఒక జత షార్ట్స్ కుట్టాను అంతా అయిపోయాక చూస్తే దాని హెమ్మింగ్ ఇదిగో ఈ వైపుకి పోయింది అటువైపుకి బదులుగా పాకెట్స్ షార్ట్స్ కంటే పొడుగ్గా ఉన్నాయి మీరు దేనికై అభిషేకించబడలేదో దాన్ని చేయడానికి ట్రై చేయడం మాని దేనికై అభిషేకించబడ్డారో అది చేయవచ్చుగా సరే టమాటాలు కోసే టైం వచ్చింది నా క్యానింగ్ సామాన్ అంతా రెడీగా ఉంది రాత్రికి రాత్రి నల్ల పురుగుల దండు వచ్చి నల్లగానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే టమాటాల మీద చిల్లులు నల్లగానే ఉన్నాయి పంటంతా నాశనం చేశాయి వెంటనే పక్కింటి ఆవిడకు ఫోన్ చేశా మా పక్క గడిపా అని వచ్చా అన్నాను టమాటాలన్నీ పాడైపోయాయి పురుగులు తినేశాయి ఆమె బయటికి వెళ్ళి తిరిగి నాకు ఫోన్ చేసింది మా టమాటాలు బాగున్నాయే వాటికి ఏమీ కాలేదే అని చెప్పింది నాకు దేవుని మీద కోపం వచ్చింది నా టమాటాలు ఎందుకు కాపాడలేదేవా ఆయన అన్నాడు నీ వాటిని కాపాడాలనేది ఏం లేదు నేను వాటిని పండించమని లేదే ఆ ఏడాది అంతా కేవలం బుద్ధిహీనంగానే గడిచింది అనుకున్నాను ఏమీ జరగడం లేదని ఏమీ జరగడం లేదు అసలు ఏ ఒకటి కూడా చెబుదామని ఏం లేదు అయితే తెలుసా ఏదో జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఏడాది ఏం తెలుసుకున్నానో తెలుసా తర్వాత స్థాయికి వెళ్ళడానికి ముందు నేను నేర్చుకోవాలని దాన్ని నేను మరెవరితోనూ పోల్చుకోకూడదని నేను నేనుగా కాకుండా మరెవరిలానో ఫీల్ కాకూడదు అని ఏది మామూలుదైనా నేను లోకం సాధారణమైంది అనుకునేదేది ప్రయత్నించకూడదు అని దేవుణ్ణి అనుసరించి వీలైనంత రాడికల్గా ఉండాలి ఒకవేళ దేవుడు అది చేయడానికి పిలుపునిస్తుంటే దేవుడు ఆ ఏడాది ఎంతో చేశాడు అయితే నా పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేయలేదు నా లోపల ఏదో చేశాడు మీరు అనుకోకుండా మీ జీవితంలో ఏం జరగడం లేదని మీరు మీ పరిస్థితుల్నే చూస్తున్నారనుకుంటాను ఏమో మీరు మీ లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మీలో మీ సైలెంట్ ఇయర్స్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అదే మీ భవిష్యత్తును తీర్మానిస్తుంది మీ జీవితం పైన పిలుపు ఉంది అంటేనే దాన్ని నెరవేరుస్తారని కాదు ఎందరికో పిలుపు వస్తుంది కొందరే ఎంచుకోబడతారు చెల్లించడానికి ఒక వెలవు ఉంటుంది అందరూ చెల్లించడానికి ఇష్టపడరు మన రక్షణ కొరకు ఏసు వెళ్ళిన చెల్లించాడు అయితే మనం దేవుని అభిషేకాన్ని మోసుకుని వెళ్ళాలంటే అదే మన జీవితాలపైన పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి చెల్లించడానికి వెలవు ఉంటుంది గతంలో జీవించిన దానికంటే వేరైన జీవితాన్ని జీవించాలి దేవుడు మీకు బోధించాలా ఆయన బోధించాలనుకునే ఎన్నో విషయాలను వాటిని సెమినరీలో నేర్చుకోలేరు బైబుల్ కాలేజీలో నేర్చుకోలేరు మీరు వాటిని కేవలం దేవుని నుంచే నేర్చుకోవాలి నా జీవితంలో నేర్చుకున్న ఎన్నో విలువైన పాఠాలు నాకు అన్ని చోట్ల పచారికోట్లలోనే నేర్పించాడు అవన్నీ చెప్పడానికి టైం లేదా అయితే దేవుడు మీరెక్కడున్నా బోధిస్తాడు 
యేసు కూడా ఈ సైలెంట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి లూకా రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆ శిశువునకు సున్నతి చేయవలసిన ఎనిమిదవ దినం వచ్చినప్పుడు గర్భమంది ఆయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అని పేరువారు ఆయనకు పెట్టి మోషే ధర్మశాస్త్రం చొప్పున వారు తమ్మును శుద్ధి చేసుకుని దినములు గడిచినప్పుడు ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ట చేయబడిన కనుక ఎరిష్లేమినకు తీసుకొని పోయిరి ఓకే ఇక్కడ యోసం చూస్తున్నాం ఎనిమిది రోజులు బిడ్డ ఆయన ముప్పై తొమ్మిదో వచనాన్ని చూస్తే చెప్తుంది అంతటా వారు ప్రభు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున సమస్తము తీర్చిన పెమ్మట గలీలయ్య లేని తమ ఊరికి తిరిగి వచ్చిరి నేను లూకా రెండు ముప్పై తొమ్మిదిలో ఉన్నాను నలభై వచనం బాలుడు జ్ఞానముతో నిండు కొంచు ఎదిగి బలము పొందుచుండెను దేవుని దయ కృప సహాయం ఆయన మీద ఉండెను అంటే మనం ఏసిన ఎనిమిది రోజుల బిడ్డగా చూసాం ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆయన గురించి ఒక్క మాట కూడా వినం బైబుల్ ఆయనకు పన్నెండేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు బైబిల్ అంతా చెప్తుంది ఆయన గురించి చెప్పేదంతా బైబిల్ ఆయన గురించి చెప్పేదంతా ఆయన చేసింది ఎదగడమే ఔచ్ ఎదగడం బాధగా ఉంటుంది అన్ని విధాలు ఆయన ఎదిగాడు బాలుడు జ్ఞానంతో నిండు కొంచెం ఎదిగి బలము పొందుచుండెను దేవుని దయ ఆయన మీద వండెను తర్వాత ఆయన పన్నెండేళ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు నలభై రెండో వచ్చును పస్కా పండుగను ఆచరించటకై వాడుక చొప్పున వారి ఎరేషుల మునికి వెళ్ళేరి ఆ దినములు తీరిన తర్వాత వారు తిరిగి వెళ్ళిచుండగా బాల్డైన యేసు ఎరేషులేములో నిల్చెను ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుక్కుండ్రి వాళ్ళు మూడు రోజులు ప్రయాణించిన తర్వాత యేసు వారితో లేడని గుర్తించి తిరిగి ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా నిజమే అప్సెట్ అయ్యారు అందరి పేరెంట్స్లానే వెనక్కి వెళ్ళి వెదక సాగారు వాళ్ళకు ఆయన కనిపించినప్పుడు ఇలా అన్నారు నలభై ఆరో వచనం మూడు దినములైన తర్వాత ఆయన దేవాలయంలో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించొచ్చు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచుండగా చూచరి ఆయన మాటలు విన్న వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయం ఉందరి అప్పటికే దేవుని హస్తం ఆయన జీవితం మీద ఉంది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అప్పటికే ఆయన జీవితం మీద ఉంది ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయన్ని చూచి నలభై ఎనిమిదవ వచనం మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి ఆయన తల్లి కుమారుడా మమ్మను ఎందుకు ఇలాగూ చేసితివి ఇదిగో నీ తండ్రి నేను దుఃఖపరచు నిన్ను వెతుకుచుంటుమని ఆయనతో చెప్పగా తల్లి మాటలు విన్న యేసు ఆయన మీరేలా నన్ను వెదుకుచుంటిరి నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండవలనని మీరు ఎరుగురా అని వారితో చెప్పాను ఏదేమైనా నేనేదో ఆసక్తికరమైన తెలుసుకున్నా నిజం చెప్పాలంటే ఆయన తండ్రి పనుల మీద ఉండాల్సిన సమయం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఆయన వాళ్ళతో అక్కడ మరో పద్దెనిమిదేళ్ళు ఉన్నాడు బైబుల్ చెప్పేదంతా ఆయన ఎదిగాడని కనుక ఏసు కూడా మీరు చేయాలి అని నమ్ముతున్న దాన్ని చేయాలని కూడా పాపం లేదు మీ జీవితం మీద దేవుని పిలుపు ఉన్నప్పుడు లేదా దేవుడు చేయమంటున్నాడని నమ్మినప్పుడు దానిలో ఎంతగా లీనమైపోవచ్చు అంటే జాగ్రత్తగా లేకుండా తిన్నగా శరీరంలోనికి వెళ్ళి పనులు దేవుని సమయంలో కాకుండా వేరుగా చేయాలని ట్రై చేస్తారు ఏం చెప్తున్నానో అర్థమైందా ఆ సమయంలో జన్మనివ్వడం చాలా ఈజీ లేదా ఎంతగా నిరాశ చెందడమో మీరు టవల్ని విశ్లేసి వదిలి వెళ్ళిపోవడం మీకు విషయాన్ని చెప్తాను వదిలివేయడానికి ఎలాంటి స్పెషల్ టాలెంట్ అక్కర్లేదు ఎవరైనా వదిలేయచ్చు అయితే మీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంది ముందుకు కొనసాగడానికి సాధారణమైన ప్రజలు చేయలేనివి చేయడానికి మీరు కొన్నిటిని అనిపించి ఉండొచ్చు నేను ఈ రెండు పదాలను చూసినప్పుడు విన్నది మీరు వినడానికి ఆయన ఎదిగాడు అయితే నాకు ఆ బాధ తెలుసు పన్నెండేళ్ల నిరీక్షంది ఎనిమిదేళ్ల నుంచి పన్నెండేళ్లకు మధ్యలో ఉంది ఊహించగల ఆయన ఎలా తన తండ్రి పనులు చూడాలని అనుకున్నాడు ఆయన ఆయన పేరెంట్స్ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు యాభై ఏటో వచ్చినని చూడండి అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి నాకు ఇది ఇష్టం వారికి లోబడి 
ఉండెను మనలో కొంతమంది ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారానికి అలవాటుగా లోబడి ఉండడం బాగా నేర్చుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఇంకెవరిపైనన్నా అధికారానికి మనల్ని విడుదల చేయడానికి ముందు ఓకే నేను అక్కడికి వచ్చి మీతో మాట్లాడతాను మీకే అర్థమవుతుంది కనుక ఈరోజు ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద సమస్య ఉంది ఎదురు తిరగడంతో అంటే ఎవరు వారికి ఏమీ చెప్పకూడదు అంటారు అందరూ తాము అనుకున్నదే చెయ్యాలి తమ సొంత పనులు తమ జీవితాన్ని నడపడం తమ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం అనుకున్నంత సమయమే నచ్చిన విధానంలో డ్రెస్ అవ్వడం గైడ్ లైన్స్ ఉండవు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు నేను ఏం చేయాలో చెప్పక్కర్లేదు ఆ తర్వాత సగం టైం దాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా చేయడానికి గూఫీగా ఉండడం తెలుసా కుమారుడు విడుదల చేసిన వాడు స్వతంత్రుడు నేను ఆత్మచే నడిపించబడుతున్నాను లేదు అలా నడిపించబడుతుంటే అధికారం క్రిందకి ఎలా రావాలో తెలుసు మీరు ఎదగాలి చెప్పండి ఎదగండి అని మనం ఏ పాయింట్ వరకు ఎదగాలంటే మన పైన ఉన్న అధికారం చేయమన్నది చేసే వరకు ఒకవేళ మనకు నచ్చకున్నా సరే వారితో ఏకీభవించకున్నా పాప విషయాలను గురించి చెప్పడం లేదా అయితే వారితో ఏకీభవించకున్నా మనం ఆ పని మంచి వైఖరితో చేయాలి ముఖం మీద చిరునవ్వుతో ఒక్క నిమిషం ఇంకా ముగించలేదు మనం వాళ్ళ వెనుక వారి గురించి మాట్లాడకూడదు ఇప్పుడు నేను కూర్చుని మీతో అమ్మలా మాట్లాడాలనుకుంటాను కొంచెంసేపు దేవుడు చేసిన రెండో విషయం నా పరిచర్యపు తర్వాత స్థాయి మా సిటీలో ఒక చర్చ్లో పనిచేయడానికి వెళ్ళా అదొక కొత్త చర్చి నాకు అప్పుడు ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు అక్కడ ఫాస్ట్గా ఉన్నతను ఒక యవనస్తుడు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే ఇరవై ఆరు ముప్పై ఆరు ఉన్నప్పుడు అంత ఎక్కువగా నేర్చుకుని ఉండరు అంతా తెలుసు అని అనుకుంటారు అయితే ఏమీ తెలీదు నా నోరు చాలా పెద్దది అతిశయంప బడే స్త్రీని దేవుడు అతని చర్చిలో పెట్టాడు అతను ఒక యవనస్తుడు అతనికి టైప్ ఏ పర్సనాలిటీ ఉండేది నాలానే అంతా కుదించి ఇలా అనుకుందాం మా మధ్య కొన్ని పోట్లాట్లు జరిగాయి అయితే ఆయన అతని భార్య నన్ను బ్లెస్ చేసి అక్కడ ఉమెన్స్ బైబిల్ స్టడీని మొదలుపెట్టనిచ్చారు అది వారానికి నాలుగు వందల మంది స్త్రీల వరకు ఎదిగింది చివరికి అది ఒక రేడియో స్టేషన్లో వచ్చేంత వరకు వెళ్ళింది ఆ తర్వాత చివరికి ఐదేళ్ల తర్వాత దేవుడు చెప్పాడు సమయం వచ్చింది తూర్పు పడమర దక్షిణం పశ్చిమం వైపు వెళ్ళు చూడండి అక్కడి నుంచి అంతా చరిత్ర ఒక రేడియో స్టేషన్ నుంచి ఎనిమిదికి పెరిగింది ఆ తర్వాత నూట యాభై వరకు ఆ తర్వాత వారానికి ఒకసారి టీవీలో తర్వాత రోజు ఇంకా తెలుసుగా ఫలానా ఫలానా ఇక్కడ ఉన్నాను ముప్పై ఐదేళ్ల తర్వాత అయితే నేను మీకు చెప్పలేను ఇక్కడికి రావడానికి ఏం పట్టిందో ఈ రాత్రి నాకున్న సమయంలో కూర్చుని చెప్పడం ఈజీనే నాకు జాయిస్ లాంటి పరిచర్య ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కోరుకోగానే దాన్ని పొందలేరు నాకు అక్కడ నాలుగు శాతం బాడీ ఫ్యాట్ ఉన్న స్త్రీలా కనిపించాలని ఉంది ఆమె కోరుకోగానే అవ్వలేదు అలా మ్యాన్ నా కోరిక డెబ్బై ఒక్క ఏళ్లలో నేను దేవు మేయర్ అంత అందంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకోగానే అలా అవ్వలేదు యాభై ఏళ్ళుగా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు మంచిగా బోన్ చేస్తారు సంతోషంగా ఉంటారు చింతించరు ప్రజలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు మీకు విషయం చెప్తాను ఎంతగా దేవుడు ప్రవర్తించమన్నట్లు ప్రవర్తిస్తే అంత బాగా కనిపిస్తారు అంత యవనస్తులుగా నేను నేర్చుకోవాల్సిన వాటిల్లో ఒకటి మంచి వైఖరితో అధికారం క్రిందకు ఎలా రావాలో ఆలోచించుకున్నా నాకు చెప్పింది రైటేనని నా పట్ల న్యాయంగా లేదా మంచిగా ప్రవర్తించిన ఆలోచించుకున్నా అది నేను ముఖం మీద చిరునవ్వుతో చేయడం నేర్చుకున్నాను మనసులో మంచి వైఖరితో నేను నేర్చుకున్నాను ఎవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడకూడదు అని నా పైన ఉన్న అధికారం గురించి నేను ఇక్కడ కొంచెం సమయం కోసమే ఉండవచ్చును ఒకవేళ నన్ను ఒప్పించుకుంటే మీకు ఇది అర్థమైందని ఎందుకంటే మీకు ఇది అర్థం కానంత వరకు ముందుకు వెళ్ళడంలో అర్థమే లేదు ఎంతమంది ఇప్పుడు ఒకలాంటి అధికారం క్రింద ఉన్నారు మీరు ఒప్పుకోనిది మీకు కష్టంగా ఉన్నది అదిగో అక్కడ చూడండి మీకు తెలుసా ఒకవేళ అవమానించబడే ఏ చోటైనా ఉన్నా సరే చెప్పగలను దేవుడు దాని నుంచి ఏమి నేర్పిస్తాడో అవమానపరచబడ్డం అంటే ఎలా ఉంటుందో నేర్పిస్తాడు మీరు అధికారపు హోదాలోనికి వచ్చినప్పుడు మీరు అవమానించబడ్డట్లుగా మరొకరిని అవమానించకుండా
మీకు ఒక విషయం చెప్పనా సర్ప్రైజ్ దేవునికి తెలుసు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మీ భవిష్యత్తు కోసం మీకున్న స్వప్నాలను దర్శనాలను వదిలివేయవద్దని ఒకవేళ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ నిరీక్షించవలసి వచ్చినా సరే దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడని నమ్ముతూ మీ జీవితంలో పర్ఫెక్ట్ టైం ఏదో తెలుసని జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఓఆర్జీ ప్రార్థన నివేదనాల్ని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయి సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పార్ట్నర్ అవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిస్ మోర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది